Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Bharati's Vedanta Elements Retirement Community at Vandalur, Chennai. For booking, call 7826878268. தொழிற்சாலை மற்றும் கிடங்குகளுக்கு தேவையான உலக தரத்திலான பஃப் கிளேடிங் அண்ட் ரூஃபிங் ஆர்டர்களுக்கு பைனியர் கோல் ஸ்டோர் அண்ட் கிளேடிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மேலும் விவரங்களுக்கு நைன் நாலு தலைமுறையா நாயன வாசிச்ச பொண்ணியும் முதலமைச்சர் ஆயிட்டாங்க ராஜாவா இருக்காரு அது ஏதாவது நீங்க பின்வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல வருத்தம் தெரிவிக்கணும் பாருங்க ஒவ்வொரு <laughs> நாலு தலைமுறைக்கு முன்னாடி நாயன வாசிச்சதுன்னா அப்ப யாரு நாயன வாசி ஜாதியா இது இது ஜாதி பிரச்சனையா சொல்லுங்க எனக்கு தெரியலையே அதிகமா கலப்பு திருமணங்கள் நடக்கிற சாதியா பிராமண ஜாதி தான் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்ற நீங்க சொன்னோடனே கை தட்டுறாங்க அந்த பக்கத்துல இருக்க இதுக்கு எதுக்கு கை தட்டுறீங்கன்னு எனக்கு புரியலைங்க இது என்ன சார் சொல்ல வரேன் எனக்கு புரியலங்கிற சொன்னாங்க கலப்பு திருமணங்கள் சரியான விஷயம்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையா இப்ப எனக்கு என்னைக்கு தோணுதோ அன்னைக்கு நான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு நான் வேணுமா வேண்டாமா நான் சொல்லுவேன் எல்லா சமூகத்தினருக்காகவும் எழுதக்கூடிய பேசக்கூடிய ரங்கராஜ் பாண்டே சார் மாதிரியானவங்க பிராமணர் சங்க மாநாட்டில் ஒரு சாதி சங்க மாநாட்டில் கலந்துக்கலாமா சார் என்னுடைய உரிமை சார் நான் நாளைக்கு வந்து நீ சினிமா போகிற பற்றி கேட்பீங்க நாளைக்கு நான் வந்து வீடு கட்டுற பற்றி கேட்பீங்க நாளைக்கு கார் வாங்குற பற்றி கேட்பீங்க நீ ஏன் அதுக்கு வாங்கினா இட் இஸ் நன் ஆஃப் எனிபடிஸ் பிஸ்னஸ் பத்திரிகையாளர்கள் ஜாதி சங்க மாநாட்டில் கலந்து என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தெரியாதாங்க பாண்டேங்கிற ஜாதி இல்லாமல் வேற சில சமூகத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதினு சொல்லக்கூடிய ஜாதியாக இருந்ததுன்னா ரங்கராஜ் சாரால் அதை போட்டிருக்க முடியுமா இப்ஸ் இப்ஸன் படிச்சு வச்சு பேசினா பேசிட்டு போய் நான் முதலமைச்சர் இருந்தால் இருந்தாலும் அழிச்சிருப்பேன் சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தேன் ஒரே நாளில் நான் வந்து ஜாதி ஒழிச்சிருப்பேன் சொல்ல வேண்டியது வணக்கம் இது தி டிபேட் நான் தினேஷ் சிறப்பு நேர்காணலில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சமீபத்தில் பிராமணர்கள் சங்க மாநாட்டில் நீங்கள் கலந்து கொண்டது சமூகத்தில் பல பேராலும் விமர்சிக்கவும் படுது எல்லா சமூகத்தினருக்காகவும் எழுதக்கூடிய பேசக்கூடிய ரங்கராஜ் பாண்டே சார் மாதிரியானவங்க பிராமணர் சங்க மாநாட்டில் ஒரு சாதி சங்க மாநாட்டில் கலந்துக்கலாமா அறம் சார்ந்து அது சரியான அணுகுமுறையான கேட்குறாங்களே சார் நீங்கள் ஏதாவது பதில் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா கட்டாயம் பதில் சொல்லுங்கள் கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்ல வேண்டியதான அதில் ஒன்றும் இல்லை அதாவது விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய நிறுவன தலைவர் திரு திருமான் அவர்களுடைய பிறந்த நாளில் சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு கலந்து கொள்ள போய் ராத்திரி ஒன்றரை மணி வரைக்கும் உட்காந்து வந்தேன் அவ்வளோ நேரம் அவர் மட்டும் தான் இருந்தார் வேறு யாருமே கிடையாது மற்ற எல்லா தலைவர்களும் வந்தார்கள் சென்றார்கள் எல்லா பிரமுகர்களும் வந்தார்கள் சென்றார்கள் எல்லா விருந்தினரும் வந்தார்கள் அண்ணனும் நானும் அவருடைய தம்பிகளும் மட்டும்தான் ஒன்றரை மணி வரைக்கும் இருந்தோம் நான் ஒரு மணிக்கு தான் நான் பேச ஆரம்பித்தேன் அதற்கு பிறகு அண்ணன் பேசினார் அப்போ வந்து யாருமே விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய கட்சியில் போய் நீ எப்படி நீ வந்து ஒரு கூட்டத்தில் போய் கலந்துப்ப அப்படின்னு யாருமே என்னை கேட்கல பெரியார் திடலில் நடந்த கூட்டம் வந்து யாருமே என்னை கேட்கல இது ஒரு கேள்வியாக இருக்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது நான் யார் கூப்பிட்டாலும் நான் போக தயாராக இருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு நாலு மாநாட்டு தீங்க போக தயாராக இருக்கேன் அவ்வளோதான் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு நேரம் இருக்குதா வாய்ப்பு இருக்குதான்னு நம்ம பார்க்குறது நான் வந்து ரோட்டரி சங்கத்தில் போய் கலந்துக்கிறேன் யாருமே கேட்கல ரோட்டரி சங்கத்தில் விடியாக போனீங்க லயன்ஸ் கிளப்பில் கலந்துருக்கிறேன் பள்ளி ஆண்டுவாள் கலந்துருக்கிறேன் கல்லூரி ஆண்டுவாள் கலந்துருக்கிறேன் யாருமே வந்து ஏன் பள்ளி ஆண்டுவாள் அப்படி கலந்துக்கிட்டேன் கல்லூரி ஆண்டு யாருமே கேட்கல அது போல ஒரு அமைப்பு தான் அவங்க அது எல்லாமே ஒரு பொது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தரப்பினரும் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி லயன்ஸ் கிளப்பில் எல்லாரும் கலந்துக்க முடியாது ரோட்டரியில் எல்லாரும் கலந்துக்க முடியாது பள்ளிக்கூடத்தில் இன்னொருத்தர் உள்ள நுழைய முடியாது கல்லூரியில் இன்னொருத்தர் நீங்கள் போய் சாதி சார்ந்து கேட்குறேன் அதை தான் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அதாவது நான் வந்து திருமாவளவன் பள்ளி கல்லூரி ரோட்ரி லயன்ஸு பிராமண சங்கம் அப்படி பார்க்குறேன் நீங்கள் பிராமண சங்கம் அப்படி தனியாக பார்க்குறீங்க என்னுடைய சாதியினர் மட்டும் வரக்கூடிய இடம்னு பிராமண அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் அதுதான் நான் சொன்ன வந்தேன் உங்களுக்கு எதுவும் சொன்னேன் திருமாவளவனுடைய கூட்டத்தில் விடுதலை சித்தல் கட்சிக்காரன் மட்டும் தான் உட்காந்துருப்பாங்க மறுக்க போறீங்களா என்ன நாலு என்னமா நாலு பேர் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா போயிட்டு வந்த கணக்கு தான் அது விடுதலை சித்தல் கட்சியில் எல்லா சாதியினரும் இருப்பா
நான் அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ண விரும்பல எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை பற்றி தெரியும் நம்ம வந்து பெரும்பான்மையாக அந்த அந்த கட்சியை யாருக்காக நடத்தப்படுகிறது அந்த கட்சி முன் எல்லாருக்கும் அது அண்ணன் சொல்ல மாட்டார் நீங்கள் சும்மா நீங்கள் சொல்ல அண்ணனே சொல்ல மாட்டார் நீங்கள் அவங்க வந்து பட்டியலினத்துக்காக நீங்கள் பேசக்கூடிய வலுவான குரல் எடுக்கக்கூடிய ரொம்ப ஒரு 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 சில தலைவர்கள் அவர் மட்டும் தான் இருக்கிறாரு வேறு யாரும் இன்னைக்கு வந்து ஒருக்கப்பட்ட ஒரு நான் ஒரு செகண்ட் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மலங்கம்பு கழிக்கப்பட்டோ வேறு எந்த கட்சியானாலும் பேச அதிமுக திமுக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிச்சா போராட்டம் பண்ணிச்சா அப்போ அந்த சமூகத்துக்கு அவர் தான் குரல் கொடுக்குற நிலைமையை தன்னதே ரொம்ப பேராபத்து பெரிய கேவலத்துக்குரிய விஷயம் ஆனால் அவர் அந்த சமூகத்தை தான் முன்னிறுத்துறாரு அதுக்காக தான் போராடுறாங்க எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்ட விஷயம் அதற்கு நீங்கள் வேறு கலவை கொடுக்கணும்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம் நான் என்னுடைய கேள்வி மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய பதில் மாதிரி இல்லை நீங்கள் அதை கொடுக்கலாம் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து அண்ணன் பொதுக்க எல்லா சமூகத்துக்கான கட்சி சொன்னால் நான் ஏன் மறுக்கப்படுறேன் எனக்கு அதில் ஒன்றும் ஆட்சி பண்ணிடலாம் அது வந்து சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் அது சொல்ல ஒரு பையன் அப்போ ரோட்டரி கிளப்பில் ரோட்டரி கிளப்காரங்க மட்டும் தான் கலந்துக்க முடியும் லயன்ஸ் கிளப்பில் லயன்ஸ் கிளப்பில் தான் மட்டும் கலந்துக்க முடியும் அதெல்லாம் யாருக்குமே உறுத்தலை இதில் வந்து என்ன ஒருத்தர் இருக்குது அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து நம்ம வந்து உள்ளே போவோம் நம்ம உள்ளே போய் நான் பிராமணர்களை தவிர மற்ற யாருமே மதிக்கப்படக்கூடாது பிராமணர்கள் தவிர மற்றெல்லாம் மனிதர்களே கிடையாது பிராமண சமுதாயம் தான் ஆகா ஏதாவது நான் சொல்லியிருக்கிறேன்னா இன்னும் சொல்ல போனால் பிராமண சமுதாயத்துலேருந்து ஃபீட்பேக் என்ன கேட்கணும்னா பயங்கரமாக நீங்கள் தாளிச்சிட்டீங்க பயங்கரமாக நீங்கள் சண்டை போட்டீங்க எங்களை நீங்கள் ரொம்ப வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னு பாசிட்டிவாக சொன்னாலும் அவங்கள தான் கொசன் பண்ணியிருக்கேன்னு நம்ம சொன்னாங்க இது கலந்துக்கணும் இல்லாம என்ன இருக்கு நான் பிஜேபி மாநில கலந்து கலந்துக்க தயாரா இருக்கிறேன் அதிமுக மாநாட்டில் கலந்துக்க தயாரா இருக்கேன் திமுக மாநாட்டில் கலந்துக்க தயார் எனக்கு என்ன கிட்டுச்சு அவர்கள் அழைக்கிறார்கள் நான் தான் விரும்பி போறது எங்கேயுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அவர்கள் அழைக்கிறார்கள் எனக்கு நேரமும் வாய்ப்பும் இருக்கிறது இவ்வளவுதான் அப்படி அது இதெல்லாம் பொருந்தி வந்துச்சுன்னா நான் போகிறேன் இல்லை சார் அதான் நீங்க பிராமணர் சங்கத்தை தவிர நீங்க சொன்ன எல்லா இடமுமே ஜாதி ஜாதிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை பார்க்காம அங்க ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அதுல பாண்டே சார் சார் என்னுடைய உரிமை சார் அது இட் இஸ் மை ரைட் no one can claim claim where i should go where i should not go naan enna pes naal naalikku vende nee cinema pora pathi keppinga naalikku na vende veedu kattra pathi keppinga naalikku car vaangra pathi keppinga nee adukku vaangana it is none of anybody's business naan ennude podu vaalkaiyila podu veliyila naan edha thappa pesna thappa senja kattaan kekkana na podu veliyila irukken na vende kekka mudiyadhu solla ana anga yen pona idhan solrene neenga inga yen pona anga yen pona pesnadhu thappa seriya sonnadhu thappa idha sollunga nama pesu na pesa thayara irukken நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்டபோது நான் கேளுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வேண்டாம்னு சொல்லு தவிர நான் சொல்லவே இல்லை நீங்கள் பேட்டி கேட்கும்போது இந்த கேள்வி கேட்க புரிஞ்சு ஐ வாஸ் வெரி மச் ஓப்பன் எனக்கு அது எந்த குழப்பமும் இல்லை இது இதுக்கு இது பதில் சொல்ல கடமை இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஏன் கலந்து கொண்டால் எப்பயுமே யாருமே கேட்காது என்ன இல்லை யாருமே கேட்காது எல்லாருமே எல்லாரும் வந்து சரியான்னு கேட்கறேன் நான் ஏன் கலந்து அது உங்கள் உரிமை சார் ஒரே வார்த்தை தான் சரியான்னு கேட்டால் அப்போ தப்புன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் சொல்லுங்கள் தப்பாக சொல்லுங்கள் என்ன தப்பு எல்லா கூட்டத்திலும் எல்லாரும் கலந்துப்பாங்க நான் மட்டும் போகக்கூடாதா யார் போல பத்திரிகையாளர்கள் <laughs> இளம் பத்திரிகையாளர் நீங்கள் தேடிப்பாங்க யார் யார் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு தேடி அவருடைய பணி என்னவா இருக்கிறது திரைக்கு முன்னால் என்ன செய்கிறார்கள் திரைக்கு பின்னால் என்ன செய்கிறார்கள் கொஞ்சம் தேடி பாருங்கள் ஜாதி சங்க மீட்டிங்கில் கலந்துட்டாங்களா சார் ஏன் கலந்துக்கிட்டேன் என்னங்க தப்புன்ற நான் நீங்கள் கலந்துட்டாங்க நான் எங்கள் அடுத்தவங்களை பற்றி பேசுகிறேன் ஒய்ஷூட் ஆகிட்டாங்க நான் வந்து அடுத்த நீங்கள் அடுத்தவங்களை பற்றி பேசுவீங்க நான் அடுத்தவங்களை பற்றி பேச மாட்டேன் நான் நான் வந்து கலந்துக்கிற தப்பு இல்லைன்ற நான் சொல்லுது அவர்களுடைய வேலையை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்னுடைய வேலையை நான் பார்க்குறேன் பாட்டி சொல்ல ப்ராப்ளம் ஓகே சார் அங்கே போயிட்டு பேசும்போது ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்களும் பேசும்போது சொல்கிறீங்க சார் நான் ஜாதியை உள்ளே வச்சுக்கிறேன்னா வெளியே வச்சுக்கலாங்கிறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை என் பேருக்கு பின்னாடி நான் வச்சுக்கிறேன் வேறு யாரையும் நான் குறைவாக மதிப்பிடல அதெல்லாம் தாண்டி நான் ரங்கராஜ் பாண்டேன்னு எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேங்க சார் நீங்களும் வச்சுக்கணுங்கிறத மறைமுகமாக சொல்கிறதா தானே சார் அதான் நீங்களாக அதை புரிஞ்சுக்க வேண்டியதா ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் நானே பலசமே சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பேசுகிறீர்கள் என்பதல்ல அவர்கள் என்ன புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அதை நான் உணர்ந்தே இருக்கிறேன் என்னுடைய ஃபேக்டர் நான் சொன்னேன் நான் மறைக்கலையே நான் மறைக்கலையே ஒரு நாள் நான் மறைச்சது இல்லையே நான் வந்து என்னுடைய ஃபேக்டை சொன்னேன் அதில் பெருமை பேசுறேன்னா அதில் இன்னொருத்தர் தாழ்ச்சி சொல்கிறேன்னு தான் பாயிண்ட் திரும்ப தான் சொல்கிறேன் என்னுடைய பேர் என்னங்கிறது நான் அடையாளம் தெரியுதே என்னுடைய பேர் வந்து முகமது முகமது இக்பால் என்னுடைய பேர் நான் ய
முயற்சிங்கிறது <laughs> 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 representation exactly finally said yeah representation of people are part of caste adhi yen ninga vandu inda edathula ivara vekkringa andha edathula ivara vekkringa representation of people ninga maathi maathi vekka vendiyana wo ninga samugam paathu samugam paathu vekkinga appo vandu ninga representation solvingala ninga thiru sendil balaji edhukka poraar kungu mandalathukku 150 amachar varu makkal 150 mlk kal illaya edhukku sendil balaji poraar ஏங்க நீங்க சும்மா இல்லை எல்லாரும் பண்றதை விட்டு நீங்க கண்ணை மூடிக்கிட்டு வந்து ஒரு பாண்டே அப்படி செய்து விட்டாரே அப்படின்னு எல்லோரும் என்ன செய்கிறார்களோ அது பாண்டே செய்கிறார் இல்ல ஒரு சாதி ஒழிப்புக்கான முயற்சியில பாண்டே சார் மாதிரி ஒரு படிச்ச சமூகத்துல நான் சாதி ஒழிக்க முடியுமே நினைக்கல நான் வந்து ஜாதினால குல தாழ்ச்சி முயற்சி சொல்லல் பாவம் நினைக்கிறீங்களா நமக்கு தேவையான பால் கட்டணம் அது எல்லாத்த விட தமிழ்நாடு பேசுவோம் தமிழகம் பேசுவோம் ஒன்றியம் பேசுவோம் பாண்டே பேசுவோம் நன் ஆஃப் திஸ் ஆர் டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு டிவி இருக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நீங்க வந்து என்ன கூட்டு மதிக்கிற பேசுறீங்க நான் வெரி ஹாப்பி எனக்கு அதில் ஒண்ணுமே இல்லை என்ன பலன் அதில் எப்பயில இருந்து சார் நீங்க பாண்டேங்கிறத பிறந்ததுல இருந்து நான் அது எப்போ பாண்டே போட ஆரம்பிச்சேன் எங்க வீட்டில் பாண்டே கிடையாது என்னுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து ஆரம்ப கால சர்டிஃபிகேட்ஸும் கிடையாது நான் தினமலர்ல நான் வேலை பார்த்தேன் தினமலர்ல வேலை பார்க்கும்போது செக்ஷனுக்கு ரெண்டு ரெங்கராஜன் இருப்பாங்க அப்போ வந்து நான் ரங்கராஜ் பேசுகிறேன் எந்த ரங்கராஜன் கேட்பாங்க இது என்னடா எந்த ஒவ்வொருத்தரும் எந்த ரங்கராஜ் எந்த ரங்கராஜ் சொல்ல வேண்டியிருக்கு சொல்லிட்டு அப்போ ரங்கராஜ் பாண்டேன் என்னுடைய பெரிய அண்ணை மட்டும் தான் நாங்கள் நாலு சவர்களில் யாருமே பாண்டே போட மாட்டோம் என்னுடைய பெரிய சவர் வந்து பிகாம் முடிக்கிற வரைக்கும் அவர் அங்கே தான் இருந்தார் அதுக்கு பிறகு தான் அவர் இங்கே வந்தார் அதனால் அவர் மட்டும் தான் ரஜினிகாந்த் பாண்டேன்னு போடுவார் அவர் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து அது போட ஆரம்பித்தேன் இந்த இந்த அடையாளம் வந்து ஒரு நாலு ரங்கராஜில் எந்த ரங்கராஜன் தெரியிருக்காது என்னுடைய படிப்பில் வேலையில் வேறு எங்கேயும் முன்பு நான் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த போதோ முன்னாடி வேலை பார்த்தோம் எங்கேயுமே நான் பாண்டே நான் முன்னிறுத்தினதே எடுத்து வேலைக்கு சேர்ந்த பிறகு வேலை செஞ்ச இடத்துல ஒரு நாலு ரங்கராஜன் இருக்கான் ஒரு எதேச்சியாக செய்யப்பட்ட சம்பவம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வந்து இது அப்படி தான் அப்படி கிடையாது அப்படி போனால் அப்படியே நின்றுச்சு அவ்வளோதான் ரங்கராஜ் பாண்டே ஒரு பெக்குலி நேமாக இருக்குது பாண்டே பாண்டேன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ரங்கராஜ் பின்னாடி போய் பாண்டே நின்று சொல்லலாம் இது முன்னிறுத்தி இது வந்து ஜாதியை தூக்கி பிடிச்சி அதெல்லாம் அப்படி எந்த நோக்கம் கூட அப்படி எந்த ஆசை கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அது அட்வான்டேஜும் கிடையாது ஐ எம் ஐ எம் அவர் ஆஃப் தட் இல்லை ஜாதியை பின்னாடி போடுறதுனால எனக்கு ஒரு ப்ரி ப்ரிவிலேஜ் கிடைக்கிறது நீங்கள் நினைக்கலையா நான் ப்ரிவிலேஜுக்காகவும் செய்யல நான் அட்வான்டேஜுக்காகவும் செய்யல நான் செஞ்சது ஒரு அடையாளத்துக்காக செஞ்சேன் இங்கே நாலு ரங்கராஜ் இருக்காங்க என்ன செய்யுது சாதாரண விஷயம் ஒரு செக்ஷனில் வந்து ரெண்டு மணி ஆண்டி இருந்தாலும் என்ன செய்யுது ரெண்டு சீனிவாசம் தான் என்ன செய்யுது இவ்வளோதான் பாயிண்ட் அது நான் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் என்ன வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு நான் என்னுடைய பள்ளி காலத்தில் இருந்து நடந்திருக்குது ரெண்டு சீனிவாசம் இருப்பான் அப்போ நீ கே எஸ் சீனிவாசன் எம் என் சீனிவாசன் மாற்றுவாங்க அவ்வளோ ரெண்டுமே என் சீனிவாசனாக இருப்பான் அப்போ எம் என் சீனிவாசன் கே என் சீனிவாசன் மாற்றுவாங்க இவ்வளோதான் பாயிண்ட் அவர் அடையாளத்தை போகிறது அப்போ இன்சியலுக்கு வந்து ஏன் சார் சேர்க்கிறீங்க தாத்தா பேர் என்ன பார்ப்போம் எனக்கு நடந்திருக்கு நான் கண்கூட பார்த்துருக்கேன் அது மாதிரி ஒரு அடையாளம் தான் அவ்வளோ தெரிஞ்சுக்க விரும்பத்துக்காக கேட்குறேன் சார் ஒருவேளை பாண்டேங்கிற ஜாதி இல்லாமல் வேறு சில சமூகத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதினு சொல்லக்கூடிய ஜாதியாக இருந்ததுன்னா ரங்கராஜ் சாரால் அதை போட்டிருக்க முடியுமா தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி நீங்கள் சொல்லுவீங்க பட்டியலம்னு நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா அது அதுதான் ரெண்டு பேருக்குமான பார்வை வித்தியாசம் சரிங்களா அது ஷெட்யூல்டு கேஸுங்கிறது தாழ்த்தப்பட்ட நல்ல உங்களுக்கு நோக்கம் என்னங்க மக்கள் <laughs> 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 
தொகுதி ரெப்பரசன் சட்டத்தில் சொல்லியிருக்கு தொகுதி ரெப்பரசன் சொல்லியிருக்கா ஜாதி ரெப்பரசன் சொல்லியிருக்கா அப்போ நீங்கள் தொகுதித்தனம் பண்ணும் நீங்கள் வெள்ளிவாக்கம் தொகுதியை சேர்ந்தவர் வெள்ளிவாக்கம் வந்து போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் வெள்ளிவாக்கம் தொகுதியை சேர்ந்த நாடார் நீங்கள் போட்டு இப்படி சொல்லுவீங்களா அப்படியா சட்டம் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் அரசமைப்பு அரசமைப்பு தானே எல்லாரும் தூக்கி பிடிக்கிறீங்க அரசமைப்பு என்ன சொல்லியிருக்கு பாராளுமன்ற தொகுதியுடைய பிரதிநிதி சொல்லியிருக்கா சட்டமன்ற தொகுதியில் பிரதிநிதி சொல்லியிருக்கா சட்டமன்ற தொகுதியில் கூட இந்த ஜாதியோட பிரதிநிதி சொல்லியிருக்கா எதுக்கு எடுக்கிறீங்க யூ வில் நெவர் அலோவ் தட் நான் ப்ராக்டிக்கலாக பேசுகிறேன் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு கற்பனையில் இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு உண்மை தெரியும் நீங்கள் கற்பனை இருக்கீங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து சும்மா இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அவ்வளோ வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போது திமுகவை சேர்ந்தவர்களும் திமுக ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவங்களும் அந்த மாநாட்டில் நீங்கள் பேசின ஒரு கருத்துக்காக பல்வேறு விமர்சனங்களையும் உங்கள் மேலே வச்சுட்ருக்காங்க நாலு தலைமுறையாக நாயனை வாசித்த பொண்ணியும் முதலமைச்சர் ஆகிட்டாங்க ராஜாவாக இருக்கார் அடுத்து இளவரசருக்கு முடிவு சொல்லிட்டார் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அது ஏதாவது நீங்க பின்வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல வருத்தம் தெரிவிக்கணும் ஒரு கேள்வி எவ்வளவு அவாண்டமா இருக்கு பாருங்க நீங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லாட்டி நீங்களே சுத்தி போயிருக்கீங்களா எப்படி வேற ஏதாவது லாரி முன்னாடி என்ன என்ன இல்ல அதுல நீங்க அந்த கருத்துல நீங்க மூல சொல்லுங்க அது என்ன தப்பு சொல்லுங்க பின் நீங்க கேட்ட ரெண்டு கேள்வி நான் ஆக்சுவலா வேற பதில் சொல்ல நினைச்சேன் அதையும் சொல்றேன் ரெண்டு ரெண்டு கேள்வி நீங்க கேட்கிறீங்க பின்வாங்க நினைச்சீங்களா நீங்க வந்து வருத்தம் தெரிவிக்கீங்களா அது என்ன தப்பு நீங்க சொல்லுங்க யூ டுக் எ ஸ்டாண்ட் இல்ல அவர் வந்து கோயில் அந்த சுயமரியாதை இயக்கத்துல வந்தவரா இருக்காரு அவர் வந்து கடவுள் மறுப்பத்தோடு சொல்லுங்க மிகப்பெரிய கடவுள் நம்பிக்கையாளர்கள் அவர்கள் மிகப்பெரிய கடவுள் நம்பிக்கையாளர்கள் மிகப்பெரிய கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களா கலைஞருடைய குடும்பம் நான் சொன்ன நாலு தலைமுறை சொன்னேன் கலைஞர் சொல்ல கலைஞர் இன்னும் சொல்ல போற உங்களுக்கு கலைஞர் ஒரு கடைசியாக எழுதிய காப்பியம் என்ன சொல்லுங்க ராமானுஜர் பத்தி என்ன சார் ராமானுஜர் யார் சார் ராமானுஜர் யார் சார் சொல்லுங்க சார் கலைஞர் ஒரு கடைசியாக எழுதி ஏன் பெரியார் காவியம் எழுதுல சார் ஒரு குடும்பத்தில் <laughs> 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 தலைவர் <laughs> 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 கடவுள் மறுப்பில் இருந்து வெளியே வந்துட்டார் நீங்க தயவு உண்மையை புரிஞ்சுக்க இல்ல கலைஞர் கடவுள் மறுப்பாடாரா இல்லையா நான் சொல்றதை கேளுங்க சார் என்னோட பதில் சொல்லுங்க நீங்க வந்து உங்களுக்கு கேள்வி கேள்வி கேளுங்க என்னோட பதில் கேட்டுங்க என்னோட பதில் கேட்கறதா நீங்க வந்தீங்க கலை கடவுள் மறுப்பை அண்ணா விட்டுட்டார் அவர் சொன்ன வார்த்தை ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் இந்த வந்து இறைவனை இல்லாத இறைவனை காண்பீங்க அதான் இறைவனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உங்க தலைவர் பெரியார் வளர்த்தா நீங்க இப்படி இறைவனை காண்போம் சொன்னீங்க அப்ப இருக்கிறதான் ஒத்துக்கிறீங்க ஒன்னு ரெண்டாவது கலைஞர் 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 வர்றேன் சார் சார் நம்ம வரலாறு தெரியாம பேசினா சார் நம்ம பாதி கேட்டு போயிடுறோம் கலைஞருக்கு வர்றேன் கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்பது அல்ல கடவுளுக்கு என்னை பிடித்திருக்கிறதா இல்லையா என்பதா அவர் சொன்ன வார்த்தை அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க கடவுள் என்னை ஏற்கிறாரா நான் கடவுளை ஏற்கிறனா இல்லையா என்பது அல்ல கடவுள் என்னை ஏற்கிறாரா இல்லையா என்பதுதான் அவருடைய இதுதான் அவர் சொன்ன வார்த்தை இதுக்கு அர்த்தம் நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு தெரியல அவர் முதல் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு தெரியலங்க போதே அவர் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைங்கிறது முடிஞ்சு போச்சு இல்லைன்னு சொல்லல இல்லைன்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு என்ன கலைஞர் வார்த்தை நீங்க சொல்ல போறீங்க ஆயிரம் பேசி இருக்காரு சார் நீங்க அதுல ஒன்னு மட்டும் எடுக்கிறீங்க ஆமா சார் ராமர் எந்த காலேஜ்ல இன்ஜினியரிங் படிச்சாருன்னு கேட்டா அப்படின்னு ராமர் இருக்கான்னு சொல்லி தானே படிக்க ராமர் காலேஜ்ல படிச்சா இருந்தாங்க ராமர் இல்லைன்னு சொல்லலையே இப்ப கடவுள் இருக்குன்னு கலைஞர் அவர்கள் நினைச்சாரா நீங்க சொல்லுங்க நீ அர்த்தம் உங்களுக்கு தானே கேட்கிறேன் எனக்கு தெரியாது நீங்க வந்து நீங்க வளர பத்திரிக்கையா நான் கொஞ்சம் ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வளர்ந்த பத்திரிக்கை தான் நான் என்ன கேட்கிறேன் கடவுளை நான் ஏற்கிறேன் எனக்கு 
அவர் கடவுள் நம்ம நாங்கள் முதலே பதில் சொன்னோம் அவர் கடவுள் வாழ்க்கையில் பொது வாழ்க்கையில் செஞ்சது மட்டும்தான் பேசுகிறவருங்கிறதுனால தான் நான் கேட்குறேன் சார் அவர் எழுபது வருஷத்தில் செஞ்ச இந்த தப்பு இந்த சரி நாள் திரும்பி வந்தார் அப்படின்லாம் சொல்கிறது வேறு அதற்கு முன்னாடி அவர் அரசியலுக்கே சம்மந்தம் இல்லாத அவங்களுடைய தலைமுறை செஞ்ச புண்ணியத்தினால தான் இவர் வந்து எவ்வளோ பெரிய வியப்பு சார் நான் என்ன நீங்கள் நீங்கள் அதை வீடியோ பார்க்கல ரெண்டு தடவை பார்த்தேன் வெரி ஹார் வார்த்தையாக நான் சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி நீங்கள் பார்த்ததுக்கு அதில் என்ன சொல்கிறேன் அப்படி ஒரு புண்ணியம் அவருக்கு சாத்தியமாக இருக்குது அந்த குடும்பத்துக்கு சாத்தியமாக இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க கேட்ட இது கேள்வி வந்து கலைஞர் குடும்பத்தின் மீதா எதிர உட்கார்ந்தவங்க மீதா நீ கலிபோர்னியா போயிட்டு இருக்கிற ஆடிட்டரா போயிட்டு இருக்கிற சாமி கும்பிட மாட்டேற கோயிலுக்கு போக மாட்டேன் இதுதான் அவங்க சொல்லிருக்க அப்ப கேள்வி வந்து இவர்கள் மீதா அவர்கள் மீதா உங்களுக்கு எப்படி ட்விஸ்ட் பண்றீங்க அப்படி ஒரு ஒரு நம்ம கண்ணாடி பார்த்தா ஒரு பெரும் குடும்பம் இவ்வளவு பெரிய ஒரு வெற்றியை தொட்டு நிக்குது அது சாமியுடைய புண்ணியம் அப்ப நீ என்ன செஞ்சிருக்க சாமியை நம்பிட்டு இருந்தவ சாமி ஆமான்னு சொல்றவன் ஒரு ஜென்மம் இல்ல ஏழு ஜென்மம் ஒரு தலைமுறை இல்ல ஏழு தலைமுறைக்கு ஒருமைக்கு தான் கற்ற கல்வி ஒரு ஜென்மத்தை இருந்துச்சுன்னா ஏழு ஜென்மத்துக்கு பலன் கொடுக்குறேன் நான் நம்புறேன் நான் எந்தை தந்தை தந்தை தான் மூத்த பர்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எந்தையும் தாய் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்தது இன்னானாட்டும் நான் கலைஞரையோ இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் யாரும் செய்யாத செய்யாத முயற்சி நடக்கும் கலைஞர் ஒரு பாடம் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் தெரியுமா உங்களுக்கு இதே சாணக்கியால் ரங்கராஜ் பாண்டே இருபத்தி நாலு நிமிஷம் இப்போ போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் யாராவது பண்ணியிருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் யாராக பண்ணிக்கலாம் எனக்கு எந்த கூச்சமும் இல்லை இது எங்கெங்கெல்லாம் வரவேற்பு வந்து எனக்கு தெரியும் நான் சொல்லி இப்போ ஆதாயம் தேட விரும்பலை இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு என்னை அடிக்கடி விமர்சிக்க கூடிய ஒரு தலைவர் சொன்னார் கடைசி வரியிலையாவது ஒரு சேட்டை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினச்சேன் இதய சுத்தியோட சொன்னீங்க அப்படின்னா என்னை விமர்சிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் நீங்க போட்டீங்கன்னா நான் கலைஞர் ஒரு பாடம் எனக்கு எந்த கூச்சமும் இல்லை நீங்க குத்தங்களுடைய நான் என்ன சொல்லிருக்க தெரியுமா வயதானவர்களுக்கு தூக்கம் வராது அவருக்கும் வரல அவரது புலம்புறதுக்கு பயன்படுத்தாமல் எழுதுறதுக்கு பயன்படுத்தினால் படிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தார் நீங்க பார்த்து தானே சொல்லியிருப்பீங்க அவர் வயசான அவர் தூக்கம் வரலன்னு சொல்லிட்டீங்க பார்த்தியா வயசான ஆள் தூக்கம் வரலன்னு சொல்லியிருக்க அப்போ அவர் வயசான ஆள் சொல்லியிருக்க அப்படின்னு கிளம்பியிருப்பீங்க நல்ல வேலை நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு விஷயத்தில் உள்ள காம்ப்ளிமெண்ட்டை பார்க்காம அதில் உள்ள வந்து ஒரு ஒரு குதர்க்க அர்த்தம் கண்டுபிடிச்சு போனால் அது பார்வை கோளாரா பொருளோட கோளாரா எனக்கு தெரியல அந்த அந்த வரியை சொல்லுங்க நீங்கள் அந்த குடும்பமே ஆகான் இருக்கு ஓகன் இருக்கு அவர்கள் செய்த புண்ணியம் அப்புறம் அப்படி நீ செஞ்சிருக்கியா அப்படி நீ கோயிலுக்கு போறியா நீ சாமி கும்பிட இதுதான் என்னுடைய அப்போ இந்த கேள்வி யாரை பொறுத்திருக்கு நான் சொல்லி தம்பி எவ்வளோ அருமையாக பேட்டி கேட்குறாரு நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் வந்து தம்பியோட பேட்டி சொன்னீங்க சட்டை சொல்லி அவர் சண்டைக்கு வந்தான் என்ன சொல்லும் நீங்க பொதுவாழ்க்கை நான் வந்து கலைஞர் ஒரு பாடம் நான் பொதுவாழ்க்கை பத்தி மட்டுமே பேசிருக்கேன் சார் கோயில் இப்படி பண்ணிட்டே இருந்தா மட்டும் இதெல்லாம் வந்துட முடியுமான சில பேர் எழுதுறத பார்க்க முடியும் சில பேர் எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க சார் நான் கேட்கிறேன் சார் இந்த ஜாதி ஆச ஜாதி ஆசையோடு கலைஞரை இழிவுபடுத்தினார் ஒரு நண்பர் போட்டிருந்தார் நான் கேள்விப்பட்டேன் பாண்டே வந்து ஜாதி இழிவுபடுத்தார் ஜாதியை பத்தி ஒரு வார்த்தை பேசல அந்த இதுல நீங்க நாலு தலைமுறைக்கு முன்னாடி நாயன வாசிச்சதுன்னா அப்ப யாரு நாயன வாசி ஜாதியா இது இது ஜாதி பிரச்சனையா சொல்லுங்க எனக்கு தெரியலையே அதுல ஜாதி உங்க மனசாட்சிக்கு அது தெரியும் சார் சார் உங்க மனசாட்சி வச்சுங்க சார் இல்ல எங்க சார் ஜாதி வந்து யாரு சார் கோயில்ல அப்ப வந்து நாதஸ்வரம் வாசிப்பாங்க எல்லாரும் வாசிப்பாங்க சார் ஜாதி சார் கோயில நான் வாசிக்க நான் வந்து கோயில வந்து துந்துபி வாசிச்சிருக்கேன் சார் நான் வாசிச்சிருக்கேன் சார் எங்கூர் ஆண்டாள் கோயில நீ என்ன சார் நினைச்சிருக்கீங்க மேல வாசிச்சிருக்கேன் சார் என் சிவான என் ஃப்ரெண்ட் சார் என் கிளாஸ்மேட் சார் நான் ஒன்னா பண்ணா உருண்டு போயிட்டு இருக்கேன் சார் நீங்க தான் சார் ஜாதி ஜாதி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நாங்க உருந்தே கிடையாது சார் நான் ஒன்னு மண்ணா உருண்டு வாழ்ந்துருக்கோம் சார் நாங்க ஆண்டாள் கோயில் வாசல்ல நானும் மேல வாசிச்சிட்டு இருக்க சிவாவும் ஒன்னு மண்ணா உணர்ந்துருக்கோம் சார் ஹீஸ் மை கிளாஸ்மேட் நீங்க ஜாதி ஜாதி வச்சு கொண்டு போயிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வேணும்ல ஒண்ணு உங்களுக்கு ஏதாவது கிரிப்பு வேணும்ல அடுத்த விஷயம் இவ்வளவு பேசக்கூடிய யாராவது பட்டியலினத்தில் நீதிபதிகள் நாலு இருந்தது நாங்க போட்ட பிச்சை சொன்னபோது பேசுனீங்களா ஜாதின்னு எங்களை என்ன தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் நினைச்சிட்டா அவர்கள் எல்லாரும் என்னை பேசுறீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொன்ன இந்த விமர்சனம் பண்ண அத்தனை பேரோட இதையும் எடுத்து நீங்க நீங்க பண்ணுங்க ரிசர்ச் பண்ணுங்க இந்த என்ன ரங்கராஜ் பாண்டே இங்க எப்படி போனார்னு சொல்ல முடியுங்க ரங்கராஜ் ப
என்ன ஜாதி பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஒருத்தர் பேசுற கால் கிடையாதுங்க உண்மையான பாதிப்பு அந்த புதுக்கோட்டையில் வந்து அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு சமத்துவ பொங்கல் எல்லாம் செய்தி போட்டுருக்கீங்க எல்லாரும் சமத்துவம் எங்க மலத்தை கலந்துட்டான் ஒருத்தன் இழிவோட உச்சகட்ட இழிவு பண்ணிட்டான் வந்து எவ்வளவு பெரிய கற்பனை பண்ண முடியாது குரூரத்தை பண்ணியிருக்கேன் அதை யாரும் பேச மாட்டேங்க தலைப்பு செய்தி போட மாட்டேங்க அங்கே போய் நிற்க மாட்டேன்றீங்க சமத்துவ பொங்கல் முதல் தலைப்பு செய்தி போட்டுருக்கீங்க வாட்டி வாண்டு கண்ணு ரங்கராஜ் பாண்டி எங்கே போனார் இது இதுதான் மக்களுக்கு தேவை அப்போ ரங்கராஜ் பாண்டி எங்க போனால் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்களா அதை பற்றி சொன்னீங்களா ஒரு எவ்வளோ பெரிய இன்சல்ட் சார் அது வாழ்க்கையில் கற்பனை பண்ண முடியுமா அது இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்து கூட நம்ப மாட்டோம் நம்ம இன்னைக்கு நடக்குது உங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அதை பேச மாட்டேன்றீங்க நீங்கள் இவங்க யாராக நான் என்னை விட்டுருங்க சார் இவங்க யாராக பேசியிருக்காங்க சொல்லுங்கள் சார் இவங்க எல்லாரும் வெங்காய பிரச்சனையை பேசியிருக்காங்க தவறுன்னு பேசுறாங்க அதுல வந்து அப்படி உங்க நிறைய வந்துச்சுனா எனக்கு மன நிம்மதி தான் நீ உங்களுக்கு அப்படி ஒரு நிறைய வந்து சில பேர் பண்ணீங்க மனசாட்சி பத்தி பேசுனீங்களே உங்க மனசாட்சியில அப்படி வந்து அவங்க எல்லாம் சரியா செயல்பட தோணுச்சு ஐம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட் இன்னொரு விஷயம் பேசும்போது ஆணவ கொலைகளை செய்யாத கலப்பு திருமணங்கள் நடக்குது அதிகமா கலப்பு திருமணங்கள் நடக்கிற சாதியா பிராமண ஜாதி தான் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க நீங்க சொன்னோடனே கை தட்டுறாங்க அந்த பக்கத்துல இருக்கவங்க இதுக்கு எதுக்கு கை தட்டுறீங்கன்னு எனக்கு புரியலைங்கிறீங்க இது என்ன சார் சொல்லுவாங்க எனக்கு புரியலைங்கிற சொன்னேன் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு என்ன நான் இங்கிலீஷே சொல்லி ஹிந்தி எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் நான் எனக்கு எதுக்கு எதுலேயும் புரியலன்னு தான் சொன்னேன் எனக்கு புரியலங்க தான் சொன்னேன் ஐ ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கலப்பு திருமணங்கள் சரியான விஷயம்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையா இது தனிப்பட்ட திரும்ப போறேங்க சார் நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டீங்க ஆமா கை நான் சொல்ல வந்தது இந்த சமூகம் எல்லாவற்றையும் எப்படி சுவீகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதிகமான கலப்பு இது நான் சொல்ல எங்கள் அண்ணன் சீமான் சொல்கிறார் சரிங்களா உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே டவுட் தான் எங்கள் அண்ணனை கேள்வி நான் என்னால் நான் உணர்ந்தது தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஐம் நாட் அவர்கிட்ட கையை கட்டி நான் தப்பிக்க விடல நான் உணர்ந்தேன் ஆனால் இது அண்ணன் சொன்னது இது உங்களுக்கு தகவலுக்காக அதனால் ஒரு ஆணவ கொலை கூட பண்ணாத சமூகம் இது உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தெரியுதா ஜாதி வெறியாக தெரியுதா நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க உங்களுக்கு வந்து கலப்பு திரும்ப வேணுமா வேண்டாமா சார் நான் பேசுனது என்ன நீங்கள் கேட்கல உங்களோட ஒப்பீனியன் ஏன் ஒப்பீனியன் எனக்கு தேவைப்படுமா நான் சொல்லுங்கள் சார் நான் பாண்டே பார்வையை நான் போட்டுருக்கேன் சாதி என்னுடைய வீடியோவில் நான் பாண்டே பார்வைன்னு போட்டுருக்கேன் நான் வந்து ஒழிச்சு மறிச்சு ஓடி போயிடும் பாண்டே பார்வையினே போட்டுருக்கேன் இட்ஸ் மை வியூன்னு போட்டுருக்கேன் ஸோ நான் தப்பிச்சு போனதே கிடையாது அப்போ எனக்கு என்னைக்கு தோணுதோ அன்றைக்கி நான் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு நான் அது வேணுமா வேண்டாமா நான் சொல்லுவேன் நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் ஜாதியை ஒழிக்க முடியாது ஒழிக்க விட மாட்டேன் என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் நாலாவது முறை இதே பேட்டில் சொல்கிறேன் ஐ எம் வெரி கிளியர் அபவுட் தட் ஒன்று கலப்பு திருப்பணங்கள் அதிகம் நடக்கக்கூடிய சமூகம் பிராமண சமூகம் இதுவும் ஃபேக்ட் ஒரு <laughs> 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 இல்ல சாதி மறுப்பு திருமணங்கள்னால இங்க சாதியோட இந்த கேள்வி முடிச்சிட சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் நடக்கிறதுனால சாதிய தாக்கங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நம்புறீங்களா ஆஹ் அதெல்லாம் குறையவே கிடையாது அதுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது இதுவும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சாதி ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க இன்னைக்கு தினத்தந்தி பாருங்க இன்னைக்கு ஹிந்து பாருங்க இன்னைக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பாருங்க எனக்கு வந்து இந்த ஜாதியில இந்த பிரிவுல எனக்கு வேணும் சொல்லி கேட்டுருக்கேன் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரி இருக்கும் சார் அது இருக்கும் சார் பட் கொஞ்சம் ஒருவேளை சாதி மறுபடியும் குடும்பத்தில் அங்கதான் பண்ணுவாங்க அந்த குடும்பத்தில் அங்கதான் பண்ணுவாங்க எங்க குடும்பத்தில் அங்கதான் பண்ணுவாங்க எல்லா குடும்பத்தில் அங்கதான் பண்ணுவாங்க இது பேசிக்கிட்டு இருந்த பெருமக்கள் எல்லாமே அங்கதான் பண்ணிருக்காங்க இல்ல ரெண்டு ஜாதி சேர்ந்து திருமணம் பண்ணும் போது அந்த சாதிய வீச்சு கொஞ்சம் குறையும் இல்ல சார் அதெல்லாம் குறைய அது ஜாதி திருமணமே கிடையாது ரெண்டு தனிமனிதர்களோட திருமணம் நீங்களா எடுத்துட்டீங்க அப்ப வந்து ஒரு பேச்சுக்கு வந்து ஒரு நாடாரோ ஒரு ஒரு பட்டியல் தோணும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னு நாடார சமூகம் பட்டியல் சமூகம் இணைஞ்சிருச்சு ரெண்டு அந்த குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய சாதிய குடும்பங்களும் கிடையாது ரெண்டு தனிநபருடைய திருமணம் அது வந்து திருப்பி அது விளங்குறது விளங்காது அந்த குடும்பத்துடைய அந்த அவங்க ஜாதி என்னவா மாறுது அவங்க அவங்க விருப்பப்படி சார் தமிழ்நாடு சட்டம் சொல்லுதுன்னா அவர்கள் என்ன விரும்புறாரோ அதை வச்சுக்கலாம் சொல்லுது ரெண்டுல எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் சொல்லுது ஜாதிக்கூடிய <laughs> 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 ஜாதி இல்லை அந்த ஜாதி இல்லைன்னு ஒருத்தர் வாங்குறதுக்கு கோர்த்து வரைக்கும் போக வேண்டியது பள்ளிக்கூடத்தை சேர்க்க
பாரு